Cada día nos levantamos sin la certeza de terminarlo. Con la idea de lograrlo, claro, pero las horas no obedecen a nuestra voluntad. Cada instante tomamos decisiones que pueden cambiar el rumbo de todo. ¿Por qué no recibir entonces una ayuda que escape a nuestra razón? El tarot de las hadas de Antonina Canal es eso. Respuestas. Escritora, numeróloga, sanadora holística, bailarina, productora, artista plástica y terapeuta de sanación. Ella es mi invitada para ustedes. Libro al aire. Antonina Canal, finalmente es un gran privilegio el tenerte aquí con nosotros en Libro al Aire. Bienvenida. Gracias, namaste. Gracias a ti por esta invitación tan linda y quiero conectarme con ustedes. Aquí tengo el libro, El Tarot de las Hadas. Este es lo que nos convoca. Es tu nuevo lanzamiento. ¿Cuándo lo estás estrenando? ¿Dónde se consigue? Cuéntame cómo va esto. Bueno, estoy muy feliz. Es mi tercer libro con Random House pero es mi sexto libro porque también tengo otra casa editorial. Y bueno, este libro nació desde mi alma y los libros son hijos. Sí. Yo antes de ser bailarina y terapeuta, estudié literatura y artes plásticas y vivo enamorada de los libros, también crecí en una familia literaria. Y desde chiquita tuve una conexión muy eh, importante con las hadas y la naturaleza. Eh, las oigo, las veo, las siento, me sueño con ellas. Y, y siempre quise hacer un libro de hadas y me encantan los oráculos sí. eh, no para leer el futuro porque no creo en eso el eh, libre albedrío pero sí para recibir mensajes porque tu vibración atrae la vibración de una carta que sacas por ejemplo mira qué linda me salió la hada de la fuerza que es una arquera con un jaguar sí. y, y entonces mira la belleza las ilustraciones tardamos dos años en este proyecto, las ilustraciones son de Sara Hoyos y el libro trae toda la explicación de cuál es la historia del tarot, de dónde viene, desde el mundo antiguo, en todas las tradiciones que ha estado Egipto, India, China, Francia, Italia. Y, y me encanta porque son mensajes de sabiduría y cada carta tiene una meditación, un decreto, una música, una herramienta para, para iluminar nuestros días. Mira, pero te me estás adelantando mucho porque justamente yo dije que iba a destapar mi libro junto a ti para que tú nos fueras explicando eh. qué es lo que vamos a encontrar. Así que dicho eso, pues yo sí arranco. Mira, aquí lo estoy destapando y veo que es prácticamente una cajita. Es una cajita. Sí. Cuando lo compras, es una, es una cajita. Es una cajita mágica. Y dentro de ella viene el libro que es un poco más delgado. Es un sí. libro, aquí viene. Este es como un manual de instrucciones, ¿cierto? Tú me decías que es como un manual sí. de instrucciones. La brújula. ¿Hay que tener algún tipo de escenario ideal para eh, utilizarlo, para, para aplicar lo que viene en él? ¿Un momento especial, pues muchas, una hora del día? Pues no, muchas personas místicas te dicen, bueno, siéntate en silencio, si quieres puedes encender una velita, poner una música linda... Pero lo importante es tu intención, puede ser en ¿Sí? cualquier momento del día, pero un mensaje de las hadas y lo quiero recibir ahora y me salió esto y qué lindo. A mí me encanta hacerlo para empezar el día y para cerrar la noche. Entonces me gusta por la mañana que siempre medito por el pendolita, agradezco, pongo magia a mi día, visualizo mi día porque creer es crear, saco un mensaje. Entonces digo, bueno, hadas, cuénteme. Eh, ¿Qué onda hoy? ¿Cuál es la vibración de hoy? Entrégueme un mensaje. Si no, no, importa, me quito, escucho, ¿ah? no importa. No importa si uno no lo ha hecho antes, es decir, las hadas lo escuchan a uno así, uno no, sea la primera vez, buenas, vengo a que. Claro, venga, a, pues no las puedes recibir, recíbelo en tu corazón, miras así conmigo. Sí. Esta es tu primera, pon el libro en tu corazón y sí. le das la bienvenida. Porque sí. el gran ejercicio de este oráculo es pasar de pensar tanto a sentir. Entonces okay. le vamos a dar la bienvenida sí. al espíritu de las hadas. Bienvenidas. Y ah. les vamos a pedir que su sabiduría nos ilumine y nos entregue esa inocencia que teníamos cuando niños de volver a creer en la magia y a creer en los mensajes. Porque además cada carta tiene una flor y una conexión. Entonces le damos la bienvenida, ponlo en un sitio lindo, especial ponlo en tu mesa de noche, o si tienes un lugar donde meditas, o una mesita de 
te guste, con florecitas. Mira, yo acá lo tengo, ¿Qué? justo en un lugar donde tengo plantas, tengo una diosa. Ah, eh, caramba. Y ahí está mi tarot. <risa> esto, esto y, y, y entenderás la pregunta... ¿Riñe de alguna manera con lo religioso, con la religión? ¿Esto no es como del arte del tarotismo, de las ciencias oscuras? Pues habrá quien diga, caramba, ¿qué es esto? Esto, esto no, no debe estar bien. Estoy acudiendo a una fuerza exterior, qué sé yo. ¿Hay que tener miedo de eso, quizá? ¿De separarse los lineamientos? No, eso era la edad media. <risa> <risa> eso era la edad media. Gracias a Dios, ya vivimos en la era de acuario. Sí. El siglo XXI, la energía de la universalidad, yo personalmente respeto y quiero mucho a todas las religiones, las amo a todas y no practico ninguna en especial, puedo entrar a meditar en una iglesia católica o en un templo budista o en una maloca indígena, como dicen en la India son diferentes maneras de llegar a Dios, diferentes rayos para llegar al mismo sol, mucho respeto a la religión que cada uno tenga y ni hablo de política ni de religión. Para mí el oráculo es una sabiduría muy antigua eh, que viene de Egipto, India, también en Grecia, en Italia. De hecho, estuve hace unos años en un lugar que me encantó, que es Delfi, una montaña en Delfos, en Grecia, mm. donde estaba el oráculo de las sacerdotisas y ahí iban todos los jefes de emperadores del mundo antiguo iba Carlos Magno o Alejandro eh, Marco Polo o sea el zar de Rusia nadie tomaba una decisión sin hablar con estas mujeres sacerdotisas videntes intuitivas así que le tengo mucho respeto al tarot como te digo no para leer el futuro porque no creo en eso el libre albedrío nada está escrito en piedra como terapeuta de Eurasoma Sí sé que hay un contrato del alma, cada uno de nosotros escoge dónde nace, quién nace, según tu karma, que es tu cuenta pendiente, y tu dharma, que es tu sangre a favor y tienes una misión, ¿sí? Por eso nada pasa porque sí, pero también hay libre albedrío y todos tenemos la capacidad de transformar nuestro destino. Entonces, este oráculo te trae mensajes... Sí. 23 arcanos, muy hermosos espérame, espérame, no, no te me adelantes porque estas son las que quiero mostrar acá quiero mostrarlas todas porque sí, de verdad es un trabajo gráfico muy lindo muy, muy bonito, muy dos bien. años dijiste que se habían demorado haciendo pues yo tardé un año y medio escribiéndolo muy juiciosa, rigurosa porque soy, soy super nerd y me, y me dedico horas a leer y a escribir, no parezco pero sí soy nerd sí. <risa> me encanta investigar y luego el proceso de selección de la ilustradora nos tardó un tiempo hasta que di con la que quería yo realmente. Y, y, y cada carta fue como un mes. Sí. Preciosa. Divina, aquí las estoy mostrando. Sí. Esto, esto es un tema entonces, según lo comprendí bien, más de energía que de esoterismo, quizá. Pues el tarot está dentro del esoterismo, sino que no me gusta mucho hablar de esoterismo porque hay gente que se raya... Y, y la verdad es que busco es integrar sí. no, tenemos dos hemisferios en el cerebro ese me encanta, el izquierdo es lineal racional, que es un poco donde vive el mundo occidental hasta ahora que nos piden como silencio en la mente de sí. pensar tanto desbarate su agenda que el mundo cambió y pasar al hemisferio derecho, creativo, intuitivo amoroso, entonces es un tarot que busca integrar, si tú te fijas yo cambié muchas cartas, por eso es una interpretación Sí. No hay cartas negativas. Eso te iba a preguntar. Veo que no hay... O sea, es decir, esto es en términos prácticos es muy positivo. No veo ninguna de las cartas que uno a veces las ve y se atormenta, ¿no? Claro. Pero, por claro, ejemplo, este sería el colgado y se llama Hada del Desapego. ¿O, o lo digo mal? No, está perfecto. Está perfecto porque es que de esto se trata, ¿ves? Además, tú te das cuenta en el camino espiritual, el camino de evolución que no hay bueno ni malo, no hay correcto ni incorrecto, para quién y por qué, sino hay diferentes escenarios que nos pone esa conciencia divina para un aprendizaje. Entonces hay gente que ve el colgado y se aterra, y el colgado lo que habla es ver la vida desde otro punto de vista, soltar sí. las creencias antiguas, cambiar la óptica, igual que nos paramos de cabeza en yoga. Te dice, deja de estar así como un caballito todo el tiempo acá, con los ojos vendados, tienes 360, suelta lo que no te sirve. Otra carta que podría ser el diablo, 
se llama la transformación. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Transformarte. El, el diablo es un gran maestro y es la muerte del ego, es la muerte del drama, sí. la duda, la queja, el sabotaje. Entonces, es la alquimia, es un tarot, tarot muy alquimista, porque es precisamente poner esa luz y, y abrir la, la mirada a otra óptica. Aquí está esta carta, mira lo linda, la liberación no, y es ver precioso. más allá. Óyeme, y Antonina, entonces tengo las cartas en mi mano, tengo la guía, ¿ahora qué hago? ¿La revuelvo? Como si fuera una baraja. La revuelves, vamos a hacer así. Sí, sí. Aquí estoy, como si... Como es nuevo, lo vas a poner en tu corazón y vas a decir gracias, sí. bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas a... a las hadas. Sí. Con todo el amor, y las vas a abrir así como un abanico. Sí, abiertas están. Mano izquierda es la que siempre saca. Sí. Quiere recibir, no la derecha. Derecha sostiene, izquierda. Derecha sostiene, izquierda. Exacto. ¿Quieres preguntar algo especial o vamos a pedir un mensaje? Vamos a pedir un mensaje especial para ti, tu carta y uno para mí. Uno, dos, ¿Eso tres. ¿Eso es mentalmente? Recibe. Sí. Pido mi deseo. Pido okay. mensaje. Pido un mensaje. Listo, ya. Ponla en tu corazón. Mano izquierda en el corazón. Ahora okay. vas a mirar. Sí. Te salió. Hada de la intuición. Wow, ¡Qué belleza! A mí me salió la magia. Ve, como maestra que eres. Ay. Dicho eso, entonces me voy para mi libro. Yo, yo estoy en la casa solo, ya no te tengo aquí para ir conversándolo. Entonces, hay paso siguiente es buscarla aquí, Hada de la intuición. Claro, buscan la carta de la intuición. Sí. Que, mira el numerito que tiene arriba. Cero. Perfecto, este es equivalente al loco en el tarot tradicional. Okay. Entonces ahí te dice, tú la abres y de una vez te sale significado de la carta. El arcano mayor es el loco, la palabra de poder es lánzate al vacío. Esta es una carta que te dice, mira, sin maletas, sin equipaje, sin pasado, sin futuro, aquí y ahora salgo. Los colores que te recomiendo usar, amarillo y lila, Fíjate que sí. tienes un cuadro atrás amarillo y estás vestido como de lila. Esta, esta es la primera hada, significa renacer, la capacidad de ser liviano, libertad de intuición, seguir nuestro instinto más allá de lo racional y lo lineal. Entonces es una invitación a empezar de nuevo un ciclo de vida. Bueno, ahí lo puede leer. Sí. El chakra que trabaja es todos los chakras, el mensaje que está divino. Viaja divino. liviano por la vida. No te llenes de carga, suelta, vuela, libérate, sé más espontáneo, divertido y ligero. Escucha tu intuición y sigue tu corazón. Estás listo para lanzarte al vacío. Lo peor de todo, carta. te voy a decir una cosa. No he leído las demás Dímelo. y estamos haciendo este ejercicio así en simultánea. Pero la pregunta que yo hice, que no puedo decirla ni, ni volverla pública... Eh, si sí está buscando una respuesta como esa estoy gratamente sorprendido estoy anonadado, estoy como un poco hasta asustado no mentira no asustado pero era <risa> era así una respuesta que quizá estaba buscando y aproveché para hacerlo oye qué bueno qué bueno y esto sí. se hace todas las mañanas sí y fíjate que la siguiente página te digo la meditación y el ¿Sí? ritual ¿Sí? para conectarte con esta carta te sugiero música y mantra y un decreto y afirmación para que escribas eh, ese día o si quieres 21 días. Claro, entonces es lindo recibirlo por la mañana, empezar tu día. Eh, también habló del significado de las cartas del arcano, hay hadas de tierra, de agua, de aire y de fuego, sí. que vienen con diferentes flores, y también hay una manera de leerlas, que es muy lindo. O sea, puedes sacar una carta o puedes poner pasado, presente, futuro también o diferentes maneras de leerlo entonces y al final también hay unos encantamientos que son preciosos que están el, el ave fénix el unicornio por ejemplo está el colibrí que me encanta que es, acompaña a las personas que trabajan en la comunicación que es el mensajero de los dioses sí. son como los animales de poder que acompañan a las hadas mira qué lindo el fénix súper poderoso renacer de las cenizas, cuántas veces sea necesario, el Pegaso hermoso, el unicornio que tiene esa capacidad de encantarte y es un Oye, momento donde hay que encantarse 
Sí, Antonina, y si uno por ejemplo dice, uy no, esta no me gustó, ¿la puedo cambiar? ¿O ya es la que le sale a uno al primerazo? Es la que te sale el plan de primerazo porque sí. es como el mensaje, es tu vibración, ¿sabes? Me encantaba Einstein que decía, si quieres entender el universo, debes entender frecuencia de energía y tal cual. Como tú vibras, tú atraes una información. Entonces, si te sale eso, recibe lo receptivo, sin expectativas. Ah, claro. También hay otra lectura, sí. que linda, que sacas tres, primera es pasado, segunda es presente y tercero es el futuro. Óyeme, y... ¿Puede uno, por ejemplo, ahora que estamos con tanto aislamiento y tanta cosa, por ejemplo, yo, hacérselo a otra persona? Y me diga, hey, sácame una carta que quiero... Pre ¡Claro! Pregunta y yo te la saco. Tal, ¡Claro, divino! Gusto. ¡Fantástico! ¡Fantástico, maravilloso! Le, estás con un amigo, con una amiga, con tu mamá, mi hijo, cada rato saca. Saca una carta, hace una pregunta o simplemente recibe un mensaje. Eh, lo que sí es siempre, pues, mucho respeto porque son elementales. Sí. Pues no hacerlo como por burla, porque pues, burla, ¿quiénes somos para burlarnos de quién o de qué? Claro. Pienso que todo lo que hacemos, qué lindo hacerlo con mucho amor, cariño y respeto. Y si alguien quiere saber, pues que tenga un, un cariño, porque bueno, es un mensaje muy lindo, las hadas han estado ahí desde siempre y también hubo un equipo que se tomó dos años o quizá yo toda mi vida en escribirlo. Y, y, me, y pues igual que con todas las cosas, porque la manera como hacemos una cosa es la manera como hacemos todas las cosas pues siempre mucho amor y respeto esto como tú decías lo, lo levanto yo en la mañana saco mi carta a ver cómo me va durante el día esto no tiene una finalidad eh, específica necesariamente sino que puedes también eh, tener llenarte de vibraciones según te vaya el mensaje uno puede incluso sacar una sin pregunta a ver cómo me va a ir hoy pum saca su carta sí Puedes sacar, puedes preguntar, puedes preguntar por alguien y te entrega un mensaje. Puedes preguntar por algo del trabajo y por eso la carta te da una visión eh, de sabiduría, de, de tomar conciencia, más que decirte, porque no creo en eso cuando consulta el tarot, ay, ¿cómo me va el dinero? Voy sí. a encontrar la pareja, mira, depende de ti. Yo te doy las herramientas para tú hacer el cambio de conciencia que necesitas y según eso... Eh, pues vas a lograr crear esa realidad porque nosotros somos los arquitectos de nuestro destino 24 horas, 7 días nunca es el otro, nunca es la pandemia nunca es el ex, nunca es el papá nunca es el trabajo, nosotros tenemos dentro las llaves para crear nuestro universo, entonces estas hábitas a través de las cartas acompañan ese destino lo enriquecen y le dan la sabiduría Antonina Tienes mucha experiencia en diversos campos, tu hoja de vida dice escritora, productora, bailarina, ganadora de premios, reconocida internacionalmente. Este mensaje que tú estás dando a través de este libro llega además en particular en un momento como el que estamos atravesando de la pandemia. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tienes tú como persona de haberlo escrito? Pues mira, es muy mágico porque... Y yo ya sé que yo soy un canal como mi apellido, simplemente, y vengo a compartir herramientas que me cambiaron la vida. El, el tarot está listo para salir el primero de mayo en la Feria del Libro, y vamos a hacer un show de 300 bailarinas con alas, tomándonos en la Feria del Libro, y pues todo, toda la agenda cambió como la de todos. Claro. Y me parece lindísimo que salga justo en este momento, porque es como poner magia a este momento. Me parece que es un momento muy profundo el que estamos viviendo, es un momento necesarísimo, no podíamos seguir en esa carrera loca, ¿sí? una carrera de agenda Excel, eh, conseguir cosas materiales y un poco eh, en el 2019 cuando saqué mi agenda Dharma, que es otra sí. que año, les hablé de, vienen cambios fuertes, es un año todo nada, y fíjate que en numerología 2020 a 40, y el 4 es tierra, la raíz del árbol es ir a lo profundo de nuestro ser. El 2 es un cisne que va por el agua. El doble 2 es agua, mucha agua, que es el mundo emocional, es agua para regar esa tierra. O sea, se pide una nueva tierra, una nueva humanidad, una humanidad más amorosa, compasiva, agradecida, conectada con la tierra. Entonces me parece tan lindo el tejido mágico del universo que es misterioso y nunca lo controlamos. Y, y bueno, el universo pidió así y las hadas nos lo pidieron así y no te imaginas lo bien recibido que ha sido 
el lanzamiento oficial es mañana en un Instagram Live con Santiago Rojas. Sí. Pero hace cuatro días está en librería, sí, y ya casi prácticamente agotado y toda la gente me escribe que qué lindo, gente de todas las edades. Entonces, pues me siento muy feliz de poder llegar con un rayito de luz a la casa de alguien que necesite un mensaje, que esté triste, que esté enfermo o que simplemente vaya a enriquecer su momento de vida. ¿Este libro está enfocado en particular hacia, hacia algún eh, género? ¿Para mujeres, para hombres? ¿Es indistinto? Aquí no hay límite de edad, talla, profesión, sexo, raza, camino de vida, como todo lo que yo hago en realidad. A mí me encanta porque está desde mi vecina que tiene una hija de cinco años que lo quería ya, y yo sí. vino por ahí en mi casa. Como, <risa> ¡Qué fortuna ser tu vecino! El, el esposo de de una alumna, le compró a, a su mamá, a su esposa, a sus hijas el fin de semana, eh, alumnos, hombres que tengo, pacientes también, me encanta que tú lo tengas, además porque hay un trabajo muy importante con la energía masculina, en este momento de despertar la energía masculina, por eso me encanta, te agradezco mucho la entrevista, porque necesitamos que los hombres despierten su lado femenino, que los hombres eh, dejen de estar en ese mundo intelectual, racional, lineal y pasen a sentir, ser, perdonar, agradecer, conectarse con ese lado artístico, creativo, eh, para que podamos funcionar como un equipo, ¿sí? no, no más eh, una humanidad separada, sino una humanidad integrada. Claro. Antonina, si tú tuvieras la oportunidad, ya acabas de mencionar todas las personas que han estado interesadas, eh, que además tienen cierta cercanía contigo, pero si yo te pidiera una persona, una, hombre, mujer, una persona a la cual tú digas usted necesita tener mi libro ¿cuál sería esa persona? ¿a quién se lo regalarías? wow en este momento de personas sí. conocidas no pues a Duque públicas, Uribe, conocidas personas pues. a Duque o a Uribe para que nos calmemos para sí. que silenciemos la mente para que citamos más que seguir en esta ruido tan grande mental y de información, no juzgo a nadie, no soy nadie jamás para buscar a nadie y mi ley de la vida es vivir sin juicio, sin crítica y sin comparación y mi gran lema si puedo y es fácil que es mi segundo libro muy lindo que luego te lo mando, por favor, ser pensamientos limitantes, pero sí de pronto a los líderes de opinión o a sí. o a Trump, pero no sé si Trump estará listo para que <risa> querrá oír pero me parece que hay que volver a ser niños. Cuando éramos niños, creíamos en las hadas, en los duendes. Como dicen mis maestros en India, de los 0 a los 7 tenemos el tercer ojo abierto. Y vemos, sentimos. Pero entonces los papás dicen, no, mi hijito está loco. Todos los niñitos con amigo imaginario, amiguito imaginario. Y los papás te cierran el tercer ojo, te encierran, te, cajon, sí. te cajonan, te guardan y te etiquetan. <ríe> y te cortan. Y, y, esa y, lo, pregunta, y lo vivo todo el tiempo. Claro. Y esta pregunta tengo que hacerla yo eh, con, con cautela, pero tengo que hacerla. Y es pensar un poco en lo que aseguran muchas veces que tanto mensaje positivo puede ser un consuelo de tontos, pues eh, para quizá darle una, un matiz rosa a la vida que quizá no lo tenga en momentos complicados. Eh, y siendo esa la pregunta, justamente es... ¿Qué tan aterrizado está en la realidad? ¿O qué tan elevado en el plano de lo bonito, de lo bello, de lo idealizado, lo utópico está el libro y lo que puede uno encontrar en él? Bien aterrizado porque a mí me gusta la espiritualidad práctica, sí. eh, directa, sin rodeos, asequible, que sea en un lenguaje fácil. Lo que pasa es que a mí me encanta la belleza. Sí. Me gusta que todo esté impregnado de belleza. Quizá porque empecé mi formación como artista plástica y tengo gran inspiración en la naturaleza, pero que la naturaleza es máximo ejemplo de belleza donde cohabita todo eh, en orden y la diversidad se florece y se honra. Las cartas son muy bellas, pero hay muchas cartas fuertes que sí. suavemente te confrontan y te dicen eso que no quieres ver, está ahí pilas o se te está yendo el bus, pero de una manera suave y amorosa porque no creo, mira, llevo varios años caminando y lo que me falta porque entre más uno es maestro, más es alumno sí. eh, siempre las dos cosas habitan juntas ¿sabes? Y, y no hay nada oscuro ni claro las dos se contienen 
y el desafío es el guardián del tesoro y esa oscuridad es justamente lo que necesito para alimentar mi raíz y florecer arriba entonces eh, es un proceso muy, muy poderoso y las cartas para nada son rosas el empaque sí es muy bello porque me gusta la belleza es precioso y esto es un momento de llenarnos de belleza con ilustraciones lindas pero mira, ahí hay una, ahí justamente están las dos fuerzas. Sí. Hay una hada que está trabajando con, con los líquidos, que es la hada de la templanza, mm -hmm. que nos enseña a ser buenos negociadores, armonizar, negociar, conciliar, que es como la mujer amante, amorosa, y la guerrera que tiene un jaguar y todo, y un arco y una flecha. Yo las escogí por eso, porque es como ese corazón que es valiente y esa fuerza del amor para ver incluso las cosas que no queremos ver. Y, y entonces es un empaque muy bello, pero mensajes profundos, sutil, pero profundo, porque no se trata, no, sabes, me he dado cuenta en la vida que, que llegamos más lejos de una manera amorosa y sutil, que a veces con una cosa agresiva fuerte y ya hay suficiente agresividad y dolor en el mundo para seguir recreando esos escenarios. Antonina, ¿hay hados? ¿Hombre? Claro que hay hados, ¿Eh? pero no en este tarot. No en este, pero, pero existen. Me, me sí, hay uno, no, mentira, sí hay uno. Sí hay uno. Al lado, lado de la pareja, la pareja hay uno que es el amor, que es los amantes. Míralo. Es la carta 6. Sí, exacto, le es un hado. Claro que hay hados. Ah, caramba. Claro que hay hados y hay diferentes edades, sino que, eh, mira la belleza, es un hado como del fin y todo. Sí, sí, sí. Realmente el, el mensaje fuerte que, que yo he escuchado viene de las hadas y es como la invitación, bueno, en mi libro de la diosa, que fue mi primer bebé, míralo, que estoy muy feliz porque va por la cuarta edición y tiene más de 10.000 copias, las páginas son en mandala, habla de qué significa ser mujer en el nuevo milenio, la dieta del PIG, que es la única que creo. Que es el Esas... perdón y la gratitud. <risa> el, el, el perdón y está la bien. Gratitud. Sí, sí. Perdón esta hamburguesa. Y agradezco por, <risa> <risa> por estar conmigo. No mentiras. Oye, eh, Antonina, pues gracias por tu tiempo. Yo me voy feliz con mi hada de la intuición. Eh, en realidad, reitero, era una respuesta que quizá estaba buscando y mira, casualmente me la encontré. Eh, así que me voy además con una decisión en mi mente Antonina, gracias por tu trabajo gracias por todo este tiempo eh, ¿cuáles, recuérdales a las personas pues, que te están escuchando los medios para conseguir el libro librerías, a domicilio, ¿cómo lo están haciendo? ¿pueden ir a tocarte la puerta? ¿cómo, cómo es el asunto? la montaña en el río sí. de las hadas <risa> tiene, tiene password no me <risa> está en la librería nacional en la Panamericana, en la Era Azul en Busca Libre, te la llevan a cualquier parte de Colombia, América Latina, de Estados Unidos, y, y, y incluso te la llevan a tu casa en Panamericana, todas mis alumnas se las han llevado, o en la era azul de Andino, que está abierta, que también está. Espero que estés muy bien, Antonina, de nuevo, gracias por tu libro, gracias por abrirlo no, con conmigo, mucho amor, por la explicación. Que lo disfruten, este hijo hermoso es de mi corazón para ustedes, muchísimas gracias a ti por este espacio, y espero pronto que tengan mis otros libros y conocer. Vamos a conocerlo más. Antonina, gracias. Chao, mi corazón. Oh. Gracias, namaste, saludos para todos. Y a recibir la magia de las hadas en el corazón.